பிக் பாஸ் த்ரீ டே டுவெண்ட்டி செவனோட எபிசோட இல்லை பார்க்கலாம் ஸோ கமல் சாரோட என்ட்ரி முடிஞ்சதுமே ஃப்ரைடே எபிசோட ரீகால் பண்ணுறாரு அதில் வந்து பிக் பாஸ் லீடர் நாமினேஷனுக்கான டாஸ்க் கொடுக்குறாரு ஸோ அந்த டாஸ்கில் ரேஷ்மா தான் வின் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால நெக்ஸ்ட் வீக்கு ரேஷ்மா தான் லீடர் அப்படின்றத தெரிவிச்சுறாரு ஸோ தென் வந்து சாண்டி வந்து கோரியோகிராஃப் பண்ணுறாரு ஒரு சாங்கை யாரோட அப்படின்னா மோகன் வைத்தியாக்கு தான் வந்து கோரியோகிராஃப் பண்ணி கொடுக்குறாரு மோகன் வைத்தியா நான்கு பெண்களை பிடிச்சிக்கிட்டு டான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த பெண்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அபிராமி சாக்ஷி ரேஷ்மா அண்ட் ஷெரின் ஸோ இவங்க நான்கு பெண்களை பிடிச்சிக்கிட்டு அவர் வந்து ஒரு சாங் வந்து கோரியோகிராஃப் பண்ணி டான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு இது வந்து அவங்க ஃபன்னாக பண்ணுறாங்களா இல்லை ஒரு வேளை வந்து கமல் சார் முன்னாடி இந்த டான்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக கோரியோகிராஃப் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றது தெரியல அதுக்கப்புறம் வந்து சாக்ஷியோட பர்த்டே அப்படின்றதுனால பிக் பாஸ் வந்து சாக்ஷிக்கு ஒரு பர்த்டே சர்ப்ரைஸ் கொடுக்குறாரு என்ன அப்படின்னா உங்க ஃபேமிலி கிட்ட இருந்து ஒரு சின்ன வீடியோ கொடுக்குறாரு தென் வந்து அவங்க ஃபேமிலி சாட்சிக்காக கேக்லாம் வேற பிரசன்ட் பண்ணி கொடுத்து அமைச்சிருக்காங்க பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள சோ கட் பண்ணி முடிச்சதுமே சாட்சி ரொம்ப எமோஷனல் ஃபீலிங் ஆகி ஆழாறாங்க ஃப்ரைடே எபிசோட் முடியுது அதுக்கப்புறம் மறுநாள் கமல் சார் கண்டஸ்டன்ஸ் கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறாரு இன்னைக்கு கமல் சார் செம்மையா வந்து கண்டஸ்டன்ஸை வெளுத்து வாங்கிட்டாரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா ஷோ வந்து ரொம்ப ஃபன்னாகவும் போயிட்டு இருந்தது அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஆடியன்ஸை ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மோகன் வைத்தியா கிட்ட வந்து டாபிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு மோகன் வைத்தியா நீங்கள் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டீங்க நான் எப்போ பார்த்தாலும் சாண்டே கூப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்னைக்கு நீங்கள் என் கூட பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோகன் வைத்தியாட்ட பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் மோகன் வைத்தியோட ப்ராப்ளம் பற்றி கேட்குறாரு ஏன் நீங்கள் அடிக்கடி டீம் சேஞ்ச் பண்ணிங்க உங்களுக்கு கிளீனிங் வந்து உங்களோட உடல்நிலை சரியில்லாததுனாலையா இல்லை நீங்கள் அதை அறுவறுப்பாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களா எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஓப்பனாகவே கேட்டார் ஸோ அதுக்கு மோகன் வைத்தியா சொன்னது அறுவறுப்பலும் இல்லை சார் எனக்கு வந்து சுத்தமாக உடம்பு முடியல அதுதான் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடறாரு ஸோ இந்த கான்வர்சேஷன் முடிஞ்சது கமல் சார் வந்து லாஸ்ட்லேயே பக்கம் வராரு லாஸ்ட்லேயே ஏன் வந்த சப்பாத்தியில் வேலை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப காமெடி கவுண்டரில் ஆரம்பித்தார் ஸோ அதுக்கு லாஸ்ட்லேயே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி நான் வந்து தர்ஷன் எப்பவுமே என் கூட தான் சாப்பிடுவார் ஆனால் அன்னைக்கு வந்து என் கூட சாப்பிட்டு வரல நான் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணேன் ஸோ அதனால எனக்கு கோவம் வந்து அந்த டைமில் ஷெரின் வந்து ஹார்ட் ஷேப்பில் சப்பாத்தி வந்து தர்ஷனுக்காக செஞ்சுருக்கேன்னு சொன்னதும் நான் அதை குத்திட்டேன் எனக்கு வந்து தர்ஷன் மேலே கோவம் தான் அதனால வெளியே சரியா காட்டில் போல சார் அதுக்கு கவின் சொன்னார் நான் ஒழுங்காகவே விளையாடல நான் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் கூட சாண்டி வந்து சீக்கிரமாக முடிச்சிருப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு ஸோ என்னால் அது வந்து ரொம்ப ஹர்ட் ஆகிடுச்சு தாங்கிக்க முடியல அதுதான் சார் அந்த பிரச்சனையிலேருந்து ஆரம்பித்தது தான் அதனால நான் வந்து மீட்டிங் கிரியேட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே நினச்சிட்டு இருக்காங்க நான் சொல்லலை சாட்சி தான் வந்து ஆக்சுவலி அந்த மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணது அவங்க தான் வந்து மீட்டிங் போடுன்னு சொன்னாங்க நான் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஸோ தென் வந்து கமல் சார் மற்ற கண்டஸ்டன்ஸ் கிட்டயும் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மாதிரி கேட்டுக்கிறாரு அதுல மோஸ்டா சாண்டி அண்ட் சேரன் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா சார் மீரா ஆக்சுவலி குறும்படம் கேட்கறாங்க சார் அவங்க வந்து அந்த வார்த்தையை சொல்லல அப்படின்றத அவங்களுக்கு அந்த குறும்படம் போட்டு காமிச்சாதான் தெரியும் அப்படின்றத அவங்க விருப்பப்படுறாங்கன்னு சொன்னாது பிக் பாஸ் அப்படியா குறும்படம் வேணுமா சரி போட்டுருவோம் அப்படின்னு அந்த மீராவுடைய குறும்படத்தை பிக் பாஸ் போட்டு காமிக்கிறாரு ஸோ அப்போ வந்து அந்த குறும்படத்துல மீரா சொல்றாங்க இந்த மாதிரி நான் விளையாண்டது வந்து யாருக்குமே வெளியே தெரியல எல்லாருமே சாண்டியை தான் வந்து விளையாடிருக்காரு நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு நினைச்சிருக்காங்க எனக்கு அது வந்து ரொம்ப ஹர்ட்டிங்காக இருக்கு நானும் அந்த டாஸ்கில் ஒரு பாட்டாக இருந்திருக்கேன் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுக்கு சாட்சி வந்து சொல்றாங்க அப்ப வாங்க எல்லார்கிட்டயுமே ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க அந்த வார்த்தையை பிக் பாஸ் திரும்ப திரும்ப எடிட் பண்ணி போட்டிருக்காரு இந்த குறும்படத்துல கிளியரா தெரிஞ்சிச்சு சாக்ஷி தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னது சோ இதை பத்தி கமல் சார் கண்டஸ்டன்ஸ் கிட்ட கேக்குறாரு இப்ப சொல்லுங்க தப்பு யார் மேல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது எல்லாருமே ஆபியஸா சாக்ஷி மேல தான் தப்பு அவங்க வந்து அதை சொல்லாம வந்துட்டாங்க நாங்க இத்தனை நாள் மீறதா அதை சொன்னதா நினைச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இந்த விஷயம் காம்பிரமைஸ் ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா சாக்ஷி பேசி வந்து வாடி போயிடுச்சு என்ன அப்படின்னா நான் வந்து அவளோட நல்லதுக்காக தானே சொன்னேன் எல்லாரோட மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணேன்னு இது வந்து என்ன ரொம்ப என்ன
அதுக்குள்ளே கவின் வந்து எதுவும் பேச முடியாமல் சார் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில நான் தான் சார் ஹர்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது என்னோட மிஸ்டேக் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் கமல் சார் வந்து இதை பற்றி சாக்ஷி கிட்டே விசாரிக்கும் போது சாக்ஷி சொல்கிறாங்க எனக்கு கொஞ்சம் ஹர்ட்டிங்காக தான் சார் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லும் போது கவின் கூப்பிட்டு சார் ப்ளீஸ் நானே கஷ்டப்பட்டு வந்து இப்போ தான் சமாதானப்படுத்தியிருக்கேன் வந்து இதை இதோட விட்டுடலாமே அப்படின்னு சொல்லி கவின் கெஞ்சுறாரு ஆனால் கமல் சார் விடலை என்ன அப்படின்னா ஒரு சாக்லேட்டை கையில் வச்சுக்கிட்டு இந்த சாக்லேட்னால தானே இவ்வளோ பிரச்சனை சரி ஓகே ஸ்டோர் ரூமில் ஒரு சாக்லேட் வச்சுருக்கேன் அதை நீங்கள் யாருக்கு கொடுப்பீங்கன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஸ்டோர் ரூம்லேருந்து ரெண்டு சாக்லேட் வந்து பிக் பாஸ் கொடுத்து அனுப்புறாரு இந்த ரெண்டு சாக்லேட்டை நீங்கள் யாருக்கு கொடுக்க விரும்புகிறீங்க கமல் சார் கேட்கும் போது ஸோ கவின் வந்து சாக்ஷிக்கு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறாரு அண்ட் தென் லாஸ்ட்லியாக்கு ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்து முடிச்சாரு தென் கவின் சொல்கிறாரு நான் வந்து என்னோட தப்பை ரியலைஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் வந்து விளையாட்டாக தான் ஆரம்பித்தேன் பட் அதுவே விளையாட்டாக விளையாடிருக்க கூடாது நான் ஒரு ஸ்டெப் வந்து ரொம்ப தாண்டி போயிட்டேன் அது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹர்ட் ஆகிடுச்சு அவங்களுடைய ஃபீலிங்கில் வந்து நான் ரொம்ப விளையாடிட்டேன் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டாரு கமல் சாரும் அதை கவினுக்கு புரிய வைக்க தான் வந்து இவ்வளோ நேரம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாரு அண்ட் தென் சாக்ஷி சொல்கிறாங்க சார் நான் வந்து ஒரு ஃபீலிங்கோட ஒரு ஹோப்போட தான் வந்து கவின்கிட்ட நான் பேசியிருந்தேன் அவன் திடீர்னு வந்து நான் நாலு பேர்கிட்ட பழகினது வெறும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் அப்படின்னு சொன்னதுமே என்னால் அதை தாங்கிக்க முடியல ஸோ இந்த வழியிலேருந்து என்னால் திரும்ப வரது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் சார் ஸோ இந்த பிரச்சனையிலேருந்து நான் வெளியே வரதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சாக்ஷியம் இந்த பிரச்சனைக்கு வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சிடுறாங்க ஸோ தென் கமல் சார் என்ன சொல்கிறாரு ஓகே இனிமேட்டாவது எல்லாருமே பார்த்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த பிரச்சனை நாளைக்கு உங்களை வந்து ஒரு வேறு விதமாக காட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு தூண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த வீக் எலிமினேஷனுக்கு நாமினேட் ஆயிருக்கிற அஞ்சு பேர்லேருந்து யார் சேவ் ஆவாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அந்த நாமினேட் ஆனால் அஞ்சு பேர்கிட்ட கமல் சார் கேட்குறாரு ஸோ அதில் வந்து மீரா கொஞ்சம் மெஜாரிட்டி அண்ட் சிரன் சாருக்கு மெஜாரிட்டியாக இருக்குது ஆனால் யார் சேவ் ஆயிருக்காங்க இந்த வீக் அப்படின்னு கமல் சார் சொல்லாமலே இந்த ஷோவை முடிச்சிட்டாரு ஸோ தென் ஷோ முடிச்சதுமே கவின் எல்லாமே ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அழ அழுதுட்டாரு என்ன அப்படின்னா நான் ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணிட்டேனோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு பக்கம் திரும்ப ஆள ஆரம்பிச்சிட்டார் பாத்ரூம்ல ஒரு பக்கம் சாட்சி வந்து ரொம்ப ஃபீலிங்ல ரொம்ப அப்செட் ஆகி உட்காந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்படி முடியுது எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வீக்கோட இவங்களோட இந்த லவ் ஸ்டோரி எண்டுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து ஒரு புதுசான கான்செப்ட் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் தோணுது அண்ட் நாளைக்கு யார் எலிமினேஷன் அப்படின்றது தெரியல அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி நியூஸ் இப்போ வெளியே வந்திருக்கு என்ன அப்படின்னா மோகன் வைத்தியா தான் எலிமினேட் ஆயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோகன் வைத்தியா தான் இந்த வீக் எலிமினேட் ஆயிட்டாரு அவர் தான் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளேருந்து வெளியே வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோஷியல் மீடியாவில் பரவலாக பேசிட்டு வராங்க ஸோ அதை வந்து நாளைக்கு விஷுவலாக நம்ம பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு அது உண்மையாக அப்படின்ற தெரியும் ஸோ மேலும் பிக் பாஸ் அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மெட்ரோ பிக்சனில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோக்கான கருத்துக்கள் எதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் ஷேர் பண்